Said. So let me introduce myself. I am Christine Galliana. I'll be your in I'll be your intern until March 17. Okay, panagdaet sa Joseph sa Tanang Kabuhatan. I am Charlotte Marie B. Galimpa from Sutayas Department, taking up Bachelor of Physical Education, and we are your interns. So, our topic for today is all about recreation activities during the ancient times. So, what are your different activities during the ancient times? So, on some of the activities sa during the Egypt, on some of the activities nila. So, so they have the recreational activities like sports, which are part of their education, such as wrestling, gymnastic, ball games, and weightlifting. They also have music, dance, and drama as their form of social social entertainment. So, sa Egypt is dito lang sa mukhaan sa sports, dance, and music. They also believe in death after life. Kay sa ilang pinuhuan sa una, sa panahon sa Egypt, if, if na ay mamatay sa ila, ilan ang, ilan ang kuan, ilang, kabe, ilang, ka, ilang tabunan or i-cover, kabela nila, dayon ginabot nga nila og mga alahas or jewelry. Kay Sa tinuhuan na ito diri, if mamatay ta, atong kaluluwa is musaka sa taas. But ilang tinuhuan, if mamatay sila, talan mga alaha sila o mga butang nila, is madalang nila sa kamatayon. Mo po ng tinuhuan sa Egypt, sa panahon sa Egypt. La, sa panahon po na to, is ato ang kaluluwa is musaka sa langit. And also, they, be, they believe in magic. So sa panahon ka rin, ako may moto o magic. Pero sa panahon sa Egypt, is moto sila o mga magic. But karong nga generation is wala na dyan mo to o mga magic kung naimingon nga magikero ka, katawaan na lang dyan guru, ko, guru ka ba or ang mga magikero kay naraman na sa mga beryahan niya na kay pagpakatawa bitaw pero sa if sa panahon sa Egypt is kuhan ka sila mo to sila o mga magic magic. So next is Asian Egyptian sports. So the Asian Egyptian spent a great deal of time outdoors where where the children will play in the yard or the streets various different kinds of sport. So, ang mga bata sa Egyptian sa una is magdula sila sa sa kilit sa karsada or sa inyo ang pakuran or sa inyo ang tungod ng inyo balay. But, bisag usa nga klasik, bisag usa nga klasik nga dula sa una sa Egyptian. Ang mga bata is bisag asa na sila magdula as long as nakadula sila, malipay sila. Muna ginatreasure nila every minute sa ilang sa panahon na dito. So, ang mga dulaan sa Egyptian sa una is ginama, pinaagi sa kahoy or clay. But karon ng mga dulaan doon is mga high-tech na kaayo. Mga na nasa cellphone. Kay sa atong generation mas is napalibutan ng mga good technology. So, sa unang, sa unang panahon sa Egyptian is wala pa sila na ka, wala pa na discover sa laa. Kung sa panahon pala, mga igno pa kay sila ana, or wala pa sa kailag mga technology sa una, kaya ilapin nga mga kahoy. So ang mga, so, ang mga dulaan para sa mga bata, so gibuhat na pinaagi sa kahoy. So next is sports of Egypt. So the first is wrestling. So di ba wrestling is kumuha naman dito kaya ninyo sa so, Kumo naman jud kay na inyo sige na dinyo na makitaan sa TikTok or YouTube or Facebook. So ka familiar na jud man ang wrestling di ba? Class ay classmate. Class. So next is boxing. So unsa may kalainan sa wrestling og boxing? Ang boxing is ang kamot na ang pwede magamit. But ang wrestling is tanan. Pwede ni mo siya sipaon, sumbagon, tindakan, ilabay. Nga na, mo na siya, but ang boxing is kamot raman. Di man pwede tiil, di man pwede mo siya sipaon, di man mo siya pwede tindakan. Mo na ang kalayaan sa wrestling o boxing. So next is ang um, rowing. So di ba, kadug, di man siya every time nga na festival or na kuan event kay na, na bigyan na sa, di ba, dira sa kuan sa boulevard na magpa- ay magpa kuan ay magpa-event og lumbaan ay og kuan bangka mo na siya nga 
mopo na ang sports sa panahon sa time sa Egypt. Next is tug of war. So, kaning tug of war is komo na magikini siya. Sige ni Jonathan siya nakita jud bisan asa nga event, bisan asa nga party na dili gini siya mawala. Manang ka kabalo jud mani aning dula ang tug of war. So next is archery. So kakita nga akita ah, na mang guru mani aning archery so naka-familiar ang mang guru mani nga sports nga aning nga sport class. So next is weightlifting. So mo ni siya tong sports nga pang malakasan jud kay grabe jud siya ka kabugat. Magpila ka tawa makasod ani for si si Diaz na kay na kaya jud niya ni kaswat ay mo na siya ang na napaay na champion at athletics. So next is long jump. So di ba kisa may mga athletics diri kisa may sports ani long jump. So there mo na siya ang mga sports sa Egypt. Wrestling, boxing, rowing, tug of war, archery, wheel lifting, long and jump. So next is ancient Egyptian music and dancing. So they infused their society with the magic and dance of ancient Egypt. They enjoyed their life to absolute fullest, and every festival or banquet, banquet or celebration was only considered complete with dancing and music. So every time na nai festival sa ilaa is dili la mawala ang dance and the music kay tradisyon naman ni tradisyon naman na nila ang sa tuha sa every time na naputay naputay event sa tuha sa school or asa nga event dili pud na mawala ng sayo o music kay kung nasa tradisyon naputay tradition sa to akaron so mo na siya na mo na mo nang tradisyon sa una sa Egyptian so next is Ancient Egyptian games and toys. So there were a lot of board games and toys in ancient Egypt. Young children would play with dolls, animal toys with mobile jaw puppets, either made of wood or clay. So what I have said earlier is, ang mga dulaan sa una sa Egyptian is binabuhat pinagi sa clay or kahoy, and also magdula po na sa mga Barbie, the mga dolls, um, ang mga bata sa una walay pili, malaki mga babae. Next is an ancient Egyptian storytelling. Their hieroglyphic language, which is a series of petrographic symbol, is a widely considered to be history. First example of a writing language is developed around 5,000 years ago. This writing system allowed them to communicate more detailed ideas. So, ang storytelling nila sa una is gigama siya. I know. Gisulat siya sa kahoy. Kay sa unang pa, sa panahon sa Egyptian is wala na wala na na discover ang ballpen o ang papel. So gibutang nila ang ilang storytelling sa sa kahoy. And then sa to ang generation noon is nauso naman ang ballpen, na discover naman ang ballpen o papel. So nana sa mga ang, ang mga storytelling na turon is nana sa libro, pwede na i-search sa Google. Eh, sa unang panahon, wala pa dito na na-discover ng mga anang butanga. So, muna, ginabutan nila sa kahoy na lang ilang storytelling. So, muna siya ang ancient Egyptian. So, next is, uh, Ma'am Shala will discuss this. Okay, so, panagdaid na tanan. So, we're done to ancient Egypt. Now, let's go to proceed to ancient Greece. So from 500 to 400 BCE, Athens reached the peak of philosophical and cult cultural development. So as of this moment, Athens Athens is part of part of city states where they are the most powerful states in ancient Greece. So duha pud ang powerful nga, nga city state. They call it polis. The Sparta and Athens. So they, they performed their recreation in several forms such as art, theater, gymnastic, and athletics, which they use in their competition. So ancient Greece is very competitive when it comes to physical strength and activity nga na anila. Kay na reach na mangod nila ang taas nga level of philosophical and cultural. So they want entertainment na lang jud kay. From, from
from the past mga god kay they are always working kay na reach na nila ang level taas level sa philosophical and cultural sa ilaha so they want to entertain themselves by competing murag ano na lang nila ba habits na lang nila for them to to entertain so next okay so we have here there were also a bardic a bardic is a gathered contest or musical events offering contests on the harp and flute poetry and theatrical presentation so sa ilaha, they are not actually perform physical or athletic lang they are also perform in event like musical poet flute storytelling songs nga nahilig pud sila og kanta-kanta music and theatrical presentation para ma-entertain sila so we have also here physical prowess was celebrated in sculpture and poetry and strength and beauty were seen as gifts of the gods so here physical prowess means means bravery skills nga naani mo nga kina celebrate dili lang sa sa maayo ka sa isa ka butang maayo po ka sa laing laing nga skills which is pag sculpture or makabalo ka mo kanta bulo ka mo sayaw it means that is your skill or your talent nga gina celebrate nato kay gift na sa Ginoo which is nadala nato hantod karon no bisan dili ko maayo sa isa ka butang napo kay talent nga ma, ma, ma discover or napo kay talent na pwede ma develop pa so gina celebrate na siya before pa hantod karon nadala gihapon na, nato siya so we have also here from earliest childhood attends citizens engage in a varied athletic and cultural activities so so earliest childhood eight years old ka engage na dapat ka when it comes to athletic and cultural activity na naa sa ilaha which is kana jud ang ilahang ilahang rules kay part sila sa most powerful city states in ancient greece na they can actually um create laws and norms kana jud ang pamaagi sa ilaha so if eight mutungtong na kag 8 years old automatically na ana kay na bal-an na nimong isa ka sports or cultural activities nga naa sa sa Asian Greece so we have also the young children enjoy toys dolls cards skip ropes skates and seesaws so ing ani so 5 years old young children 5 years old age 5 years old is dili pa pwede mo engage sa mga sports cultural activity kay bata pa kayo sila so malingaw sila sa mag, mag malingaw sila magdula-dula sa mga toys balay-balayan sa una nga na ang mga way sa ancient gihapon nga when it comes sa 5 years old pa ka hilig pa kag mga dulaan so when boys reached the age of 7 they were enrolled in schools in which gymnastic and music were primary elements so once nga ma-reach na nimo ang age nga 7, i-enroll na ka sa ilaha no kay powerful man ilahang city states na jud sila yung rule pag once mutungtong ang bata yung ana na edad automatically mo enroll na siya sa school and mo learn siya sa mga gymnastic and also sa music mga instrument ing ana ingani ang ingana ang way sa una so karon kay murag na ang ay bata ang bata sa choice kung mo, mo apil ba siya or dili kay very na amang good tayo freedom karon when it comes sa generation karon so next okay we have here symposia in ancient Greece sa a symposium was basically a drinking party it was held in private home in a semi formal setting the wealthy men used to get together to drink for pleasure and engage in physical or intellectual sim stimulating activities. So, there is a symposium which is party para sa Asian Greece. Mo, mo held silang party when it comes na um, mo abot ang ilahang relatives or victory sa ilahang pol political, athletic, and lastly, the, the theatrical. Yung mga, mga competition nga, pwede nilang celebrate within, within their families or their groups sa athletics mga activity bitaw nga nga na victor na nadaog nila so inga na ang culture sa ilaha magpa magpainom pud sila inga na so they are celebrating their their victory next okay next 
So we have here club in ancient Greece. Another way to relax was by going to a club. Clubs became particularly important in the Hellenistic era. That to say, that is to say, in the period following the death of Alexander the Great in thirty uh, three two three BC. So the area timing na pagkamatay ni Alexander the Great, which is pagkamatay ni Alexander the Great, na issue na siya nga, wala, very, very mysterious na siya sa una. Wala kabalo ang mga tao sa sa, sa unang panahon na on sa reason sa pagkamatay ni, ni Alexander the Great. Timing po nga pagkamatay ni Alexander the Great, ning, ning, ano na, ning usa na po ang era sa Hellenistic era. So, it means na ano itong mga, mga, mga event bitaw nga mga mga activity nga ning, ning angat na kay kay si Alexander the Great known as military general magud sa una very very strict po na siya sa una no kay siya ang nag invent sa vast empire nga na si nga na si Alexander the Great sa una so they usually had a religious dim dimension many of them were organized around the cult of specific deity so kasagara ang club noon ma, ma na organized na siya within the code of specific people or the gods. So we have also here the the clubs are also enable citizens and foreigners, Greeks and non-Greeks, and even slaves and free men to come into contact with one another on a somewhat equal footing. So what do love? Mo clubs dili ka nang bisan pag dili ka Greek or Greek ka slaves or any sa pal na level nimo or status level la, label nimo sa una kung mo ato kagla automatically same ra mo gi same ra mo ano same ra mo gi add to that to which is entertainment gusto ka ma-enjoy gusto po ko ma-enjoy ma-enjoy whether powerful pa ka na bilong pa ka sa city states or which is polis nga na same ra gihapon ta gi ato sa club gusto na ko ma-enjoy and gusto na ko ma-entertain so Nga na, same sa slag level nga, nga ma-relax sila. Nga na ang club sa una, nahantod ka rin, madala na to, no? So, nagyap mo tayo mga clubs di Ari na gusto tama entertain and ma-relax ma at the same time. So, next. So, theater in ancient Greece. People in ancient Greece love attending the theater. At first, they could only see productions in Athens and Demis, but by the Hellenistic period, theaters were being established throughout the Greek world. Production were state sponsored and, and, and initially plays were performed only one, although gradually revivals become commonplace. So, mag celebrate sa una in theater, kay naasa, naasa same place sa regihapun siya. So sa Athens na other in Demens siya naka naka ano naka naka common place sa gihapon siya sa Hellenistic period. Nag na celebrate nila na kay ang Asian feast very into theater, uh, theater mangod siya. So the most prestigious theater or festival was City Dionys Dionysia held in Athens which both uh, tragedies and comedies were performed in the theater of uh, Di Dionys on the southern people sloop of the Acropolis. So Acropolis is city on top. So naasa naasa sa picture no na na makita ni mo na ang ang pinaka tuktok sa pinaka top sa 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 Greece or sa ilang sa ilang lugar gina gina held ang theater or any events or festival ginahel siya pinakataas. So muadto pa jud ang mga ang mga tao sa Greece for them to entertain and attend the the event. So next. So relaxation opportunities for women and Asian Greece. In Asian Greece there were many more opportunities for men to relax than there were for women. A well-bred woman used to spend most of their time cooped up in the house. She would never be seen in public unless unless she was chaperone. So sa una, nili pwede mo gawas ang sa kabai. Ang bai, ang babai sa una, walay freedom, especially sa mga well-bred or mga wealthy nga babai. No, kinahanglan nila kung bakas sa tuwang panahon, kinahanglan nila guard. 
guard ang tawag for the safety sa ilaha pod chaperone kay kinahanglan kung ki kung asa sila asa sila mo adto dito pod ang ilang ma chaperone kay aron safe pod sila and bantay sarado sila sa una dili pareha ron nga nanatay freedom mo gawas gawas kay pow, powerful na kayo women empowerment na kayo takaron so kana siya ang sa una so ang actress pod sa una before kanang mga theater 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 mag act sa una kay dili siya dili siya puros mga babae kasagaran kasagaran mo act sa theater and present is mga lalaki so dili jud kaayo ano ang mga babae sa una no it's if if poor imuhang dili ka bilong sa sa city states or powerful city states dili pwede or states ra ka kanang dili kay ka into dili kay ka chaperon sa mga well bred na woman or na siya so next So, athletic contest in ancient Greece. Athletic context, contest were a very important part of Greek culture. The most important athletic contest, contest were attached to the four great Panhellenic Panhel, Panhel, all Greek festivals that were held in southern central Greece, nord, northern Poloponis. So, sa una, kay ang ang Greek jud ang mag all Greek jud ang mag-held anang festival kay culture na nan ila sa una pa so mao nang important sa ilaha ang physical strength mag-held sila og contest for athletic so next so we have here do you know that the olympics created by the ancient Greeks so they had been told by Dalpi that in order to suppress the quarrels and fighting between the cities institute the athletic event for competition purposes established an armistice between the cities during the event so aron walay lalis between the city state nagbuhat na lang sila olympics mag mag compete sila sa other other city states gihapon regarding sa ilang physical strength music art and theater ingana na ang way nganong na create ang olympics kay gisabot na, na nila between the cities in uh, city states in ancient greece next sports in ancient greece so we have the running gymnastic leaping wrestling javelin throw boxing and swimming so running is na kana jud ang pinaka um sports sa ilaha ang running gymnastic leaping is cross crossover mura bitog mo mo jump ka into another into an jump to another ano across ka dito sa mo jump ka sa another another place mo ga na ba ka nang naka stick na daloon din mo jump kay nga na. so kana ang leaping so ang wrestling already discussed by by mom teen nga nga na ilang buhaton between compact between the body of the athletes nga na din ang javelin throw kay naka ilabay kung unsa ka paglabay nimo kung go, unsa ka layo daog ka na so boxing is nga na sa ang kamutra ang gamiton so ang swimming kana pa Panami taong the fastest ka nang pinakakusog nga uh, kung natatawag na ka nang kusog mo lang ba? Pas-pas mo lang Nga na po nang appeal po na siya sa Olympics or or sports sa una. Daghan pag mga sports nga na-create ang Asian Greece or na-appeal sa Olympics hantod ka ron, pero wala lang na mention di Ari pero kasagaran sa mga sports sa Asian Greece is running, gymnastic, leaping, wrestling, javelin throw, and boxing, swimming. Kana dyan ang mostly na ginadula sa Asian Greece. Next. Okay. Do you know what is the Olympic ring symbols represent? It represents the five continents. So the color blue is the Europe. That is the, the color blue that is represented as Europe. The color black is Africa. The red is Americans. The yellow is Asia. Green is Australia. So all of them are 
represent the five continents.